அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் பாம் கிராஜுவேட்ஸ் ஃபோரம் சார்பில் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் இன்று ஒரு தொழில்நுட்ப நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் இன்றைய நிகழ்ச்சி நமது குழுவின் மூலம் நடத்தப்படும் எழுநூற்றி ஐந்தாவது நிகழ்ச்சியாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சி தலைப்பு சேஃப் ஹேண்டிலிங் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் அதாவது பூச்சி மருந்துகளை சரியான முறையில் கையாளுதல் என்பது தொடர்பான தகவல்கள் இன்று வழங்கப்பட உள்ளன பூச்சி மருந்து என்பது ஒரு நஞ்சு ஆகும் இது உடலில் புகுந்தால் பூச்சிகளுக்கு மட்டுமல்ல மனிதர்களுக்கும் கேடு விளைவிக்கும் ஒரு நச்சு பொருள் ஆகும் வேளாண் விளை பொருட்களில் விளைவிக்கப்படும் பொருளில் இருபது முதல் அறுபது சதம் வரை பூச்சிகளால் இழப்பு ஏற்படுகிறது என்று கண்காணிக்க கணிக்கப்பட்டுள்ளது எனவேதான் பூச்சிக்கொல்லிகள் முக்கியத்துவம் பெற்றன ஆனால் பூச்சி மருந்துகள் தாய்ப்பால் வரை ஊடுருவி சென்று குழந்தையின் உடலையும் அடைகிறது பூச்சி மருந்தை தவறாக கையாள்வதால் கண்கள் தோலில் அரிப்பு ஏற்பட்டு மற்றும் எரிச்சல் ஏற்பட்டு உபாதைகள் ஏற்படுகின்றன இவை தவிர குருட்டுத்தன்மைக்கும் இது காரணமாக அமைந்து விடுகிறது நாடு தன்னிறைவு அடைந்துள்ள நிலையில் பாதுகாப்பான உணவு முக்கியத்துவம் பெறுகிறது சோ இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பூச்சி மருந்துகளை சரியான முறையில் கையாளுவது எவ்வாறு என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வழங்கப்படுகின்றன இந்த தகவல்களை நமக்கு வழங்கிட சிறப்பு விருந்தினராக இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார் திரு பி சிதம்பரம் அவர்கள் திரு சிதம்பரம் அவர்கள் ஈரோடு மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் தமிழ்நாடு அரசின் வேளாண்மை துறையில் துணை இயக்குநராக பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்ற முன்னாள் அதிகாரி ஆவார் வாருங்கள் அவருடன் நினைவும் நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் சிதம்பரம் பிளீஸ் எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கங்கள் இன்னைக்கு வந்து நம்ம இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து பூச்சி மருந்துகளை சரியான முறையில் கையாளுதல் அப்படிங்கிற ஒரு ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் பெஸ்ட்ஸ் இப்ப நான் வேளாண்மை துறையில வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் வேளாண்மை அலுவலர் பயிர் பாதுகாப்பு பணி புரிஞ்சேன் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளுண்ட கோஆர்டினேட்டர் நபருடைய ஜோ அவர்களுக்கும் வேளாண் விஞ்ஞானிகளுக்கும் பூச்சியல் வல்லுநர்களுக்கும் வேளாண்மை துணை இயக்குநர்களுக்கும் இணை இயக்குநர்கள் மற்றும் விவசாயிகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் விழிப்புணர்வு ப்ரோக்ராம் வச்சுக்கலாம் நாங்கள் வேளாண்மை அலுவலர் பயிர் பாதுகாப்பை பணி புரிஞ்ச போது விவசாயிகளுக்கு வந்து பூச்சி மருந்து எப்படி பயன்படுத்தணுங்கிறது ஒரு பயிற்சி கொடுத்தோம் அது இல்லாமல் அந்த பூச்சி மருந்து அடிக்கிறாங்க பாருங்க அந்த பணியாளர்களுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருப்பாங்க ஊரில் ஒரு கால்வாசி வேணால் நம்ம விவசாயிகளே டைரக்டாக ஸ்ப்ராயர் வச்சு அடிக்கிறவங்க இருப்பாங்க அது முடியாதவங்க ஊருக்குள்ள ஒரு நாலு பேர் மூணு பேர் பூச்சி மருந்து தெளிக்கிறவங்களா கூட இருப்பாங்க அவங்க இப்ப இப்ப எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு டேங்க் வந்து ஐம்பது ரூபா நாற்பது ரூபா வாங்குறாங்க களைக்கொல்லி அதிகமா பயன்படுத்துறாங்க அது ப்ரொஃபஷனலா அடிக்கிறவங்க இப்ப இருக்காங்க அதனால வந்து இந்த டாபிக் வந்து பூச்சி மருந்துகளை கையாளுதல்ங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கருத்தை எடுத்துக்கணும் நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா முன்னூற்றி பதினெட்டு வகையான பூச்சி மருந்துகள் இது வரைக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு வரைக்கும் முன்னூற்றி பதினெட்டு பூச்சி மருந்துகள் கையா பதிவு செய்யப்பட்டு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் இன்செக்டிசைட் போர்டு அப்படிங்கிற டெல்லியில் ஒரு போர்டு இருக்கு அதில் சென்ட்ரல் இன்செக்டிசைட் போர்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கமிட்டி அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அது பல்வேறு ஆராய்ச்சிகளுக்கு பின்னாடி சேஃப்டி எஃபிஷியன்சி இதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி தான் அவங்க அப்ரூவ் பண்ணுறாங்க பதிவு பண்ணுறாங்க ஆனால் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரொடக்ஷன் போது வேணால் சே தேவையான சேஃப்டி அதெல்லாம் இருந்தால் தான் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியும் அதை உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் நமக்கு தெரியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த போபால் கேஸ் ட்ராஜடி அப்படிங்கிற ஒரு இது நடந்துச்சு அங்கே மெத்தில் ஐசோசைனைடுங்கிற ஒரு கெமிக்கல் அது மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணியிருந்ததுலேருந்து லீக்கேஜ் ஆகி எவ்வளோ மக்கள் இறந்துட்டாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு பேஸ் பொருளாகவும் அதுக்கு கோர்ட்லலாம் கேஸ் நடந்து அதுக்கு காமன்சேஷன் எல்லாம் கோர்ட்டில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அது ஒன்றும் கூட முடியல அதனால் ப்ரொடக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா சேஃப்டி மெஷர்ஸும் பார்த்துக்கிறாங்க அந்த இன்செக்டிசைட் கம்பெனிஸு அப்புறம் அடுத்தது டீலர்ஸு விற்பனையாளர்கள் இந்த பூச்சி மருந்தை விற்பனை செய்யக்கூடிய நபர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது அவங்களுக்கு இப்போல்ல நம்ம ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் மேனேஜு மூலம் நம்மளுடைய என்ஜிஓ 
ட்ரெயின்டு ரெப்யூட்டட் எம்ஜிஓ மூலம் அந்த அந்த ஃபார்ட்டி வீக்ஸ் ட்ரைனிங் வந்து அந்த இன்புட்ஸ் டீ டீலர்ஸ்க்கு வந்து ட்ரைனிங் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டா பூச்சி மருந்து எப்படி நம்ம விற்பனை பண்ணணும் என்ன பரிந்துரை பண்ணணுங்கிறதுலாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த சேனல்லையே கடைசியாக வர்றவங்க அந்த ஸ்ப்ரே மேன் பூச்சி மருந்து அடிக்கிறவங்க வயல் வெளியில் அது விவசாயிகளாக இருந்தாலும் சரி ப்ரொஃபஷ்னலாக அந்த பூச்சி மருந்து தெளிக்கிறவங்களாக இருந்தாலும் நம்ம அதைய அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் போதுமான அளவு பத்துலைங்கிறது என்னுடைய கருத்து நாங்கள் வேளாண்மை அலுவலர் பயிர் பாதுகாப்பாக பணி புரிஞ்ச போது அதனால் வந்து நம்ம அந்த ஸ்ப்ரே மேனுக்கு நல்ல ஒரு பயிற்சி கொடுக்கணும் அது அதுக்காகத்தான் இந்த அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் அது நம்ம வேளாண்மை துறை தோட்டக்கலைத்துறை எதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம அது கொடுக்கணும் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இது லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இப்போ இங்கே தான் வந்து அதிகமான கண்டாமினேஷனோ அந்த ஸ்ப்ரே பண்ணுறவங்களுக்கு உள்ள பாதிப்போ அந்த நம்முடைய வாட்டர் பாடிஸு என்விரான்மெண்ட் பாதுகா பாது பாதிக்காத அளவுக்கு அது ஸ்ப்ரே பண்ணணும் சரி இது வா என்ன சேஃப்டி ஹேண்ட்லிங் ஆஃப் வெப்சைட் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லா விதமான ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெசர்ஸு பாதுகாப்பான அம்சங்களோட நம்ம பூச்சி மருந்தை கையாள கையாளணும் இப்போ இந்த பூச்சி மருந்துலேயே லேபிள் எல்லாமே குறிப்பிட்டிருக்காங்க என்ன வகை எப்படி அது இது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ப்ரே மேன் அல்லது விவசாயிகளாக இருந்தால் கூட பூச்சி மருந்துன்னு அடிக்க போகிறோம்னா அதுக்கு உண்டான ட்ரெஸ் கோடுன்னு இருக்குது அதையெல்லாம் நம்ம வர வர ஸ்லைட்ஸில் பார்ப்போம் அந்த க்ளவுஸ் கண்டிப்பாக போட்டுக்கணும் ஏன்னா அதில் வந்து கண்டாமினேஷன் இருக்கக்கூடாது அடுத்தது லாங் பேண்ட்ஸ் போட்டுக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃபிசிக்கல் கண்டாமினேஷன் அப்புறம் இன்னொன்று நம்ம பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் போது இப்போ எப்படி வெதர் ஃபோர்காஸ்ட் சொல்கிறாங்களோ அந்த மாதிரி மழை நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்துக்கு இருக்கும் போதோ மழை போதோ நம்ம கண்டிப்பாக பூச்சி மருந்து தெளிக்கக்கூடாது விண்ட் ஸ்பீடு அதிகமாக இருந்தால் நம்ம பூச்சி மருந்து தெளிக்கக்கூடாது விண்ட் ஸ்பீடுக்கு ஆப்போசிட்டில் நம்ம தெளித்தா அந்த ஸ்ப்ரே மேனுக்கு பாதிப்பு உண்டாகும் கண்டிப்பாக அது பெரிய பிரச்சனைகளில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் விவசாயிகள் மட்டத்துலேயும் சரி அந்த இதில் அதனால் அதுக்கு உண்டான ப்ரொடெக்டிவ் மெசர்ஸோடு தான் நம்ம போகணும் இப்போ இந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் எங்கே நடக்குது அப்படின்னா பூச்சி மருந்துகளை நம்ம இப்போ லி ஒரு ஒரு எம்எல் பர் லிட்டர் அப்படின்னா அதை மிக்ஸ் பண்ணுற இடத்துல பூச்சி மருந்துகளை ஸ்ப்ரேயரில் ஊற்றும் போதோ அதையே மாற்றி லோடு பண்ணும் போதோ அல்லது ஸ்ப்ரேய ஸ்ப்ரேயர் மூலம் அடிக்கும் போதோ ஸ்ப்ரேயரில் இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஹேண்ட் ஆப்ரேட்டர் ஸ்ப்ரே இருக்குது கை தெளிப்பான் இருக்குது பவர் ஸ்ப்ரேயர் தெளிக்கிறோம் இந்த டைமில் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நடக்குது ஹேண்ட்லிங் ஓப்பன் கண்டெய்னர்ஸ் பூச்சி மருந்து டப்பாக ஓப்பன் பண்ணலேருந்தே சேஃப்டி மெசர்ஸ் பார்க்கணும் அப்புறம் அதை க்ளீன் பண்ணும்போது ஹேண்ட்லிங் போது அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது ரிப்பேரிங்காக பார்ட்ஸ் ஆஃப் மிக்சிங் அதை நம்ம சரி பண்ணும்போது இது எல்லாம்லேயுமே ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும் ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் எடுத்து செய்யங்கிறது நம்ம ஒரு ஸ்ப்ரே மேன் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னு தெரியும் இதில் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் எதுவுமே அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஏதோ ம வீட்டில் ஏதோ வேறு தண்ணியத்தை கலக்கி தெளிக்கிற மாதிரி தான் தெளிக்கிறாங்களோ இல்லையோ அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் யாருமே பார்க்கறதில்ல அதனுடைய பின் விளைவுகள் வந்து கண்டிப்பாக நம்மளுக்கும் நமக்கு மட்டும் இல்லை அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கோ மண்ணோ இந்த மாதிரி வாட்டர் பாடிஸ் பாதிக்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும் அனிமல்ஸ் இருந்தால் கூட அது பாதிக்கும் பூ பூச்சி மருந்து அடித்த உடனே நம்ம சேஃப்டி பீரியட்னு ஒன்று வச்சுருக்கா ஃபிஃப்டீன் டேஸ் ஒன் மந்த்துன்னு வெஜிடபிள்ஸ்னா ஒவ்வொரு மருந்துகளுக்கு இத்தனை நாள்னு இருக்கு ஏழு நாள் பத்து நாள் பாஞ்சு நாள் அது வெயிட்டிங் பீரியடுக்கு பின்னாடி தான் ஆர்வஸ்ட்டே பண்ணணும் ஆர்வஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்த இதை கூட மார்க்கெட்டில் வாங்கும்போது அதை வந்து நம்ம சால்ட் சொல்யூஷனில் கொஞ்சம் டிப் பண்ணி வாப் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணி தான் நம்ம குக் பண்ணணும் அப்படி தான் அது வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரெசிடியூல் டாக்சிட்டியல் எல்லாம் போகுங்கிறது மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ப்ரே இப்போ நம்ம ஸ்ப்ரே அடிக்கும்போது பூச்சி மருந்தே தண்ணியில் தேவையான அளவு கலந்து தான் அடிக்கணும் எக்ஸஸும் அடிக்கூடாது லோயர் டோஸ் அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா லோயர் டோஸ் அடித்தோம்னாலும் பூச்சிகளினுடைய அந்த எஃபெக்டிவாக நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது அதிகமாக போனால் தேவையில்லாத ஒரு இது பூ பூச்சிகளினுடைய ரிச ரிசர்ஜன்ஸ் திரும்ப அது வந்து உற்பத்தி மறு உற்பத்தி திறனை அதிகப்படுத்தலாம் நாசில்ஸ் வந்து தேவையான அந்த நாசில்ஸ் மட்டும் பயணம் ஹைட்ராலிக்கு ஏர் பிளாஸ்ட் சென்ட்ரிஃபிகல் ஹீட் எனர்ஜி டைப் இந்த மாதிரி நாசில் இருக்கணும் பொதுவாக தண்ணியில் கலந்தால் நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் அந்த மிக்சிங் வந்து கரெக்டாக போட்டு வச்சு இது பண்ணணும் பூச்சி மருந்துகளை வந்து நம்ம டைரெக்டாக நல்லா மிக்ஸ
ஒரு டேங்க் அஞ்சு மில்லியோ பத்து மில்லியோ அதை கரெக்டாக கலந்து அப்புறம் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் தனியாக கலக்கி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரி வெட்டபுள் பவுடர் இந்த மாதிரினா அதை தனியாக நல்லா கலக்கி ஒரு நல்ல ஹோமோஜீனஸாக கலக்கி வச்சு அதுலேருந்து எவ்வளவு தேவையோ பத்து டேங்க்னா பத்து டேங்க் இது பண்ணணும் தேவையான அளவு மட்டும் பூச்சி மருந்து வாங்கி தேவையான அளவு கலக்கி மட்டும் தெளிக்கணும் மிச்ச பீச்சு மருந்து நம்ம வைக்கிறதுவோ ஸ்டோர் பண்ணவோ கூடாது ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பெஸ்டிசைட்ஸ் பெஸ்டிசைட்ஸ்னாவே பெஸ்ட் டு சைடுனா கில்னு அர்த்தம் லேட்டின் வேர்டு அது சிஐடிஇனா டு கில் அப்படிங்கிறது ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இது எதுக்குன்னா பூச்சிகளை வராமல் தடுக்கிறது அடுத்தது பூச்சிகளை கட்டுப்படுத்துறது பூச்சிகள் வந்தாலும் பயிரை தாக்காத அளவுக்கு அதை ரிப்பல் பண்ணுறது அதாவது ஓ அதுலேருந்து தவிர்க்கிறது அல்லது அட்ராக்ட் பண்ணுறது டு ரெடியூஸ் பெஸ்டாக இருக்குன்னு நிச்சயம் இதில் வகைகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்செக்டிசைட் பூச்சி மருந்துகள் கலைக்கொல்லிகள் ஹெர்பிசைட்ஸு பங்கிசைட்ஸு பூஞ்சாலத்தை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக பூஞ்சால மருந்துகள் அடுத்து ரோடன்டிசைடு எலிக்கொல்லி எலிபாசானதுங்கிறதுல இந்த நாலு வகை தான் பெஸ்டிசைடில் நம்மளுக்கு அடக்கமான ஒரு அடுத்தது இந்த குரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் பயிர் வைக்கிகள் பிளான்ட் டீஃபோலியன்ஸ் அந்த பயிர் வந்து நம்ம காய காய வைக்கிறதுனா அது பண்ணலாம் சர்ஃபேஸ் டிஸ்இன்ஃபெக்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சம் ஸ்விம்மிங் பூல் கெமிக்கல்ஸ் ஸ்விம்மிங் பூல் எல்லாம் கூட யூஸ் பண்ணணுங்கிறாங்க ஏன்னா அது வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷனோ அதை யாருக்கும் வரக்கூடாதுங்கிறக்காக ஒரு டோஸில் இது பண்ணி நம்ம பண்ணுறோம் ஈவன் நம்ம ட்ரிங்கிங் வாட்டரில் கூட நம்ம இது பண்ணுறோம் பண்ணி தான் நம்ம குளோரினேட்டடு பண்ணி தான் நம்ம இது பண்ணி அதை குடிக்கிறோம் ஏன்னா இந்த மாதிரி மழை காலத்தில் அதுவும் செய்கிறோம் அசாட்ஸ் இதனுடைய பாதிப்புகள் பூச்சி மருந்தினுடைய பாதிப்புகள் என்னங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது எப்படி பாதிக்குது அப்படின்னா அக்யூட் டாக்ஸிக் எஃபெக்ட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தர் கரோசிவ் ஆர் இரிட்டன் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா பூச்சி மருந்துகள் வந்து பல வகைகள் இருக்குது அதை நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் கரோசிவ்னஸ் பட்ட இடத்துல உடனே வந்து புண்ணு ஏற்படுத்தும் அல்லது இரிட்டன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அது எப்படி அப்படின்னா நம்ம மூச்சு வாங்கும்போது அது உள்ளே போகும் பூச்சி மருந்து போச்சுன்னா லங்ஸு பாதிக்கும் ஸ்கின்னு நம்ம தேவையான ப்ரொட்டெக்டிவ் கிளாத்தோ அல்லது ட்ரெஸ்ஸோ போட்டுக்கலாம் நம்மளுடைய ஸ்கின் வழியாக போகும் உள்ளே போய் ரத்தத்தில் கலந்து நம்ம பாடி சிஸ்டத்துக்கு போயிடு கண்ணில் பட்டாலும் இரிட்டேஷன் ஏற்படும் அதுக்காக தான் அந்த கண் கண்ணாடி எல்லாம் போட்டுக்கிறங்கிறது அந்த ப்ர அந்த எக்யூப்மெண்ட் இதில் வந்து எல்லாமே வந்துடு இரிட்டேஷனாக ஆர் டேமேஜ் கார்னியல் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா அவ்வளோதான் பிளைட்னஸ் நம்மளுக்கு கண் பார்வை குறையலாம் அல்லது தெரியாமல் கூட போகலாம் அதனால் சிவியர் பேர்ன்ஸு பர்மனண்ட் பிளைட்னஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அதனால் வந்து இந்த ஹசார்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம வராமல் ப்ரிகாஷனாக நம்ம பாதுகாக்கும் வாட் இஸ் பிபிஇ ஃபார் பெஸ்டைட் ஹேண்ட்லிங் இது கண்டிப்பாக பிளான் ப்ரொடெக்ஷன் இந்த இதெல்லாமே நம்ம ரெஃபர்ஸ் டு கிளாத்திங் ஆர் டிவைசஸ் நல்ல ஒரு ட்ரெஸ் இருக்கணும் அது உள்ளே போ உள்ள அது உள்ளே போதாத அளவுக்கு வச்சுக்கணும் நம்ம அந்த ஸ்ப்ரே ஃப்ளோயிடு அடிக்கும்போது அந்த அந்த ஸ்ப்ரே இது வந்து நம்ம இது படக்கூடாது பட்டாலும் உள்ளே போகாத அளவுக்கு பாதுகாப்பாக நம்ம போட்டுக்கணும் இதில் என்னென்னா வந்து அப்போ தான் எந்த விதமான ஒரு கா ஃபிசிக்கல் கான்டாக்ட் இல்லாமல் போகும் இதில் என்னென்னா ப்ரொட்டெக்டிவ் சூட்டு போட்டுக்கிறது ஃபுட்வேர் காலெல்லாம் அணிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா காலில் பட்டுறதுனாலும் நம்மளுக்கு தோலில் பாதிப்பு ஏற்படும் க்ளவுஸு ஆப்ரான்ஸு ரெஸ்பிரேட்டர்ஸ் அதில் நம்ம இன்ஹேல் பண்ணக்கூடாது ரெஸ்பிரேட்டர்ஸ் வச்சுக்கணும் ஐவேர் கண் பாதிக்காத அளவு ஹே ஹெட் கியர்னால் நம்ம தலைக்கெல்லாம் போட்டு எப்படி நம்ம கொரோனா டைமில் அவ்வளோ ஒரு இது ப்ரொடெக்டிவாக போட்டு தானே டாக்டர்ஸ் எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க கொரோனா பேஷண்ட் அதே மாதிரி ஒரு பய உணர்ச்சியோடு தான் பூச்சி மருந்து தெளிக்கணும் அதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் நம்ம பூச்சி மருந்துகளை கையாளணும் ப்ராப்ளம் சின்ஸ் ப்ரேயிங் பெஸ்டேட் இந்த பிர பூச்சி மருந்து தெளிக்கும் போது என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னா ஒன்று வந்து பூச்சி மருந்து அதிகமாக தெளிச்சோம்னா அது அப்படியே ட்ரிஃப்ட் ஆகி செடியிலேயோ மரத்துலேருந்து மண்ணுக்கு போயிடும் அப்புறம் கிரவுண்ட் வாட்டர் நிலத்தடி நீருக்கு அப்படியே சாயில் வழியாக போய் மழை பெய்யும் போது உள்ளே போகும் என்டர் வாட்டர் பாடிஸ் அங்கே இருக்கக்கூடிய குளம் குட்டைகளில் அந்த மழை பெய்யும் பொழுதோ அல்லது இரிகேஷன் தண்ணி பாய்ச்சும் போது அப்படியே அது வழியே போய் சர்ஃபேஸ் ரன் ஆஃப்னால அப்படியே போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடிஸ் கலந்துடும் அதனால் பாதிப்பு உண்டாகலாம் அதில் தண்ணி குடிக்கக்கூடிய கால்நடைகள் அதில் பாதிக்கலாம் அதனால் அது நம்ம வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தான் பயன்படுத்தணும் இது நம்மளுடைய தவறுனால மற்ற ஒரு லைஃப் ஸ்டாக்கோ கால்நடைகளோ மனித இனங்களோ
நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணாம நம்ம அதைய ஹேண்டில் பண்ணணும் இது பாத்தீங்கன்னா இது யார் வேணாலும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பூச்சி மருந்து நம்ம வாங்கும் போதே அது இப்ப அந்த உள்ள லேபிள் பாத்தீங்கன்னா அதுல இந்த மாதிரி இருக்கு அதுல ரொம்ப பாய்சனஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நாலு குரூப்ப வச்சிருக்கிற ரெட் கலர் அது பாய்சன் போட்டிருக்கு அடுத்தது ப்ளூ கலர் இது அடுத்த கேட்டகிரி எல்லோ எல்லோங்கிறது மூணாவது கிரீன்ங்கிறது ஓரளவுக்கு என்விரான்மெண்டலி சேஃப் அது வந்து நம்ம நேச்சுரல் எனிமீஸுக்கு சேஃப்னு கூட அது ஓரளவுக்கு சொல்லலாம் அடுத்து ரெக்கமெண்டட் டோஸ் தான் இது நம்ம பேசுறது எல்லாமே ரெக்கமெண்டட் டோஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இவ்வளவு மெம்பால் தெளிக்கணுங்கிறத பேஸ்ட் ஆன் டெஸ்ட்டு ட்ரையல்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த டோஸ்க்கு மேலே போகக்கூடாது அதைத்தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் அதில் வந்து அந்த பாய்சன் கேட்டகரியும் நம்ம விசிபிளாக தெரிகிற மாதிரியே நம்ம அந்த லேபிள் இருக்குது அதை வந்து பயன்படுத்தக்கூடியவங்க இதை கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் படிக்க தெரியலன்னா கூட நம்ம இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அந்த ரெட் கலரு ப்ளூ கலர் எல்லோ கலர் க்ரீன் கலர் இதை பார்த்துட்டு நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணணும் அது என்ன வகைங்கிறது நம்ம ஈஸியாக தெரிஞ்சுக்கலாம் பெஸ்டிசைடுங்கிறது யூஸ்டர் ஃபார் கண்ட்ரோலிங் கட்டுப்படுத்தலாம் அல்லது தடுக்கலாம் டெஸ்ட்ராயிங் அதை அழிக்கலாம் அல்லது அது வராமல் தடுக்கலாம் இப்போ முதல்லே ஸ்ப்ரே பண்ணிட்டா அந்த பூச்சி வந்து இந்த பயிரை தாக்காத அளவுக்கு அல்லது மெட்டிகேட்டிங் அதை தடுத்து நிறுத்துகிற அளவுக்கு இல்லை பண்ணலாம் இது நம்ம பார்த்த கேட்டகரி தான் பங்கி சைடு ஹெர்பி சைடு நெமாட்டி சைடு இது ஒன்று இருக்குது நெமாட்டி சைடு நம்ம விட்டுட்டோம் அந்த நூற்புழுக்களை அழிக்கக்கூடிய குருணை மருந்துகள் டெசிகன்ஸு டிஃபோலியன்ஸ் பிளான் குரோத் ரெகுலேட்டர்ஸ் தான் இது ஆ இது பாருங்க இது நம்ம நார்மல் யூசேஜில் பயன்படுத்துறது தான் இதில் வேரியஸ் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இப்போ எல்லா பெஸ்டைடும் ஒரே மாதிரி இருக்காது எமல்சிஃபைபிள் ஈஸிம்பா ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஈஸி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஈஸிபா இது லிக்விட் ஃபார்முலேஷன் எமல்சிஃபைபிள் கான்சன்ட்ரேட் வெட்டபிள் பவுடர்னா நனையும் நனையக்கூடிய நான் தண்ணியில் கரைச்சி அடிக்கிறத டபிள்யூபின்னு அதுலேயே போட்டிருப்பாங்க ஆயில் சொல்யூஷன்ஸு ஃபாகிங் கான்சன்ட்ரேட்ஸ் இது நம்ம தெளிப்போம் டஸ்ட்டு சும்மா டஸ்ட் வந்து அப்படியே நம்ம தெளிக்கிறது அடுத்தது வந்து ஏரோசால்ட் இது ஒரு கெமிக்கல் கிரானியுலர் பெஸ்டைடு இப்போ நம்ம கிரானியுலர் பெஸ்டைடு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் நமாட்டிசைட்ஸ் இந்த மாதிரி இதில் பயன்படுத்த ஃபியூமிகன்ஸு இதில் வந்து ஃபியூமிகன்ஸாக அது பிரிக்கலாம் சில இது வந்து நம்ம ஃபியூமிகன் டேக்ஷன் இருக்குது இப்போ நோவான் எடுத்துட்டிங்களா அதுக்கு ஃபியூமிகன் டேக்ஷன் இருக்கும் அடுத்தது இம்பர்கனேட்டட் மெட்டீரியல்ஸ் அதில் மற்றதோட கலந்து அந்த பூச்சி மருந்து கொடுக்கறது பெய்ட்டு இப்போ நம்ம எலிக்கெல்லாம் பெய்ட் வைக்கிறோம்ல அந்த மாதிரி டைப் தான் இந்த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்செக்சைட் ஃபார்முலேஷனுங்கிறத இந்த வகையில் நம்ம பிரிக்கிறோம் இப்போ இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இதில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வாட் பெஸ்டை நெசரி நம்ம அடிக்கக்கூடிய என்ன பூச்சி என்ன பயிர் அப்படிங்கிற எந்த மருந்து தெளிக்கணுங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்து டைப் ஆஃப் பெஸ்டைடு அப்புறம் வேறு அவைலபிள் எங்கே இருக்கிறது அது என்ன டோஸில் அடிக்கணும் டோஸில் அடிக்கணும் டைல்யூஷன் நம்ம பார்க்கணும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம டைல்யூட் பண்ணி அடிக்கணுங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்து மெத்தட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அது எவ்வளோ தூரம் கலந்து எப்படி அடிக்கணுங்கிறது ப்ரிகாஷனரி மெசேஜ் அதுலேயே இப்போ நம்ம இந்த லேபிள் படித்தோம்னாவே எவ்வளோ தூரம் ப்ரிகாஷனரி மெசேஜ் எடுக்கணும் ஒரு பூச்சி மருந்து ஏதாச்சும் பிரச்சனைன்னா ஆன்டிடோடெல்லாம் நம்ம எவ்வளோ பயன்படுத்தலாங்கிறது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க காஸ்ட்டு கன்ஃபார்ம் இட் இஸ் நாட் பேண்ட் லிஸ்ட்டு இப்போ நிறைய அன்னைக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு இருபது ரெஸ்ட்ரிக்டட் யூஸ் இப்போ நம்ம இந்த இதெல்லாம் கூட வந்து ஃபியூமிங்கில் நம்ம மஞ்சளுக்கு இதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்த முடியல ஸ்டோர்டு பெஸ்ட் அதெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் யூஸ் தான் நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அந்த மாதிரி அந்த கேட்டகரியில் வருதாங்கிறத நம்ம பார்த்துக்கணும் அடுத்தது பர்ச்சேஸ் கரெக்ட் ப்ராடக்ட்டு நம்ம வாங்குறோமாங்கிறத பார்க்கணும் அது ஒன்று பை ஃப்ரம் ரெப்யூட் ரெப்யூட்டட் சோர்ஸ் பேக் ப்ராடக்டோ அல்லது இன்செக்டிசைடு கம்பெனியா இல்லைங்கிறது நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் பேக்கு என்ன பேக் தேவையோ அது மட்டும்தான் வாங்கணும் தேவையெல்லாம் வாங்கி அதை ஸ்டோர் பண்ணியோ வேற இருக்கக்கூடாது எக்ஸ்பைரி டேட் கண்டிப்பாக எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே முன்னாடியே புதுசாக வந்த ஒரு கெமிக்கல் தான் நம்ம வாங்கி ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் வச்சுருக்கிறோம் அது எக்ஸ்பைரிக்கு முன்னாடியே நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அப்புறம் டேமேஜ்டு லீக்கிங் பேக்ஸு இந்த மாதிரி பேக்கிங் உடஞ்சதோ லீக்கிங் ஆகிறதோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக வாங்கக்கூடாது வாங்கி வரும்போது நம்மளுக்கு அதனால் சில இதெல்லாம் இருக்கலாம் இ பெஸ்ட் சைடு அவே ஃப்ரம் பேசஞ்சர்ஸ் இந்த பெஸ்ட் சைடில் என்ன ப்ராப்ளம்னா 
நம்ம வாங்கி வந்து வீட்டில் வைக்கிறதோ எங்கே ஓப்பன் இதில் வைக்கிறதோ ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸோடு வைக்கிறதோ வைக்கக்கூடாது அது தனியாக ஒரு இப்போ நம்முடைய பண்ணை வீடு இருக்குன்னா அங்கே வச்சு லாக்கின் கீழே வச்சுக்கணும் அவங்க தான் எடுக்கணும் அவங்க தான் பயன்படுத்தணும் தேவையில்லாத மற்றவங்க அது யார் பயன்படுத்துறத நம்ம அலோவ் பண்ணக்கூடாது அல்லது மிஸ்யூஸோ அல்லது தவறுதல் ஆயிடுச்சுன்னா அது ஒரு பெரிய உயிர் இழப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு குறிப்பாக கால்நடைகள் பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் அது இல்லாமல் பார்த்து ஸ்டோரேஜ் இது ரொம்ப முக்கியங்க முதலே நம்ம பார்த்தோம் தேவையான அளவு பெஸ்டைடு வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுக்கணும் ஒரு இப்போ கண்டெய்னர் ஓப்பன் பண்ணி வைக்கிறதே நம்ம தப்பு அதே கண்டாமினேஷனுக்கு இதாகும் அல்லது அது கவுந்து போயோ அல்லது சரியான மூடி வைக்கலின்னாவே அது வேறு விதமாக ஆப்டிகம் ஸ்டோரேஜ் கண்டிஷனில் வைக்கணும் ஏன்னா சில பெஸ்டைட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆவியாகும் தண்ணி இப்போ சம்மர்லாம் நம்மளுக்கு நாற்பது நாற்பத்தி மூணு டிகிரி வந்துச்சு அந்த டைமில் பெஸ்டைட் எல்லாம் அவ்வளோ டெம்பரேச்சரில் வச்சோம்னா கண்டிப்பாக அது ஆவியாகிற மூலமும் அது பெரிய பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தலாம் க்ளோஸ் ரூம்லலாம் வைக்கும்போது அது கண்டிப்பாக இதாகும் அதனால் தேவையான அளவு பயன்படுத்திட்டு நம்ம போய்க்கணும் அவாய்டு ஓவர் ஸ்டாக்கிங் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அது ஸ்டோர் பெஸ்டைட் அக்கார்டிங் டு டிஃப்ரெண்ட் கிளாஸஸ் அது பிரகாரம் பயன்படுத்திக்கணும் அதை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் ஏதோ வாங்கியாந்து வச்சோம் அப்புறம் அப்படியே பூவோ பயன்படுத்துறதுனால இருக்கக்கூடாது அந்த எக்ஸ்பைரி டேட்டுக்குள்ளே நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் லிவிங் குவார்ட்டர்ஸ் நம்மளுடைய வீட்லேயோ வீட்டுக்கு பக்கத்தில் கொண்டாந்து இது பயன்படுத்துகிறதும் இருக்கக்கூடாது ஒரிஜினல் கண்டெய்னரில் வைக்கணும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா சில விவசாயிகள் அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஏதோ ஒன்று ஊற்றி வச்சுருவாங்க அது ரொம்ப ஒரு டைட் பேக்கிங் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால நிறைய இருக்குது கிளாஸிஃபிகேஷனாக பெஸ்டைடு இந்த பெஸ்டைடை எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க இது வந்து அதிகமான பாய்ச்சன் அப்படி அதுக்கு வந்து ஒரு எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூன்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அதுலேயே போட்டிருக்கு அந்த இதில் இது லீத்தல் டோஸ் என்னென்னா மில்லிகிராம் ஒரு டாக்ஸிக்கின் ஒரு பர் பர் கிலோ கிலோகிராம் பாடி வெயிட்டில் இத்தனை மில்லிகிராம் டோஸ் இது பண்ணும்போது அந்த டெஸ்ட் பாப்புலேஷனில் ஐம்பது சதவீதம் இறந்துருங்கிறது அந்த எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூ இந்த எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூ எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு பெ பெஸ்டைடுக்கும் அதில் நம்ம போட்டிருப்பாங்க அதை பற்றி வரக்கூடிய ஸ்லைட்ஸில் தெளிவாக பார்ப்போம் அடுத்து ஒன் ஆ பாருங்க இதில் தான் இந்த அசாடு இண்டிகேட்டர்ஸில் எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூ இருக்கு ஒன்று வந்து கேட்டகரி ஒன் அது ரொம்ப டேஞ்சர் ரெட் கலர் ரெண்டு வந்து ப்ளூ கலர் மூணு வந்து எல்லோ க்ரீன் இதுக்கு எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூ இப்போ இந்த பெஸ்ட் சைடு வந்து நம்ம பயன்படுத்தும் போது ஒன்று வந்து ஓரல் ஓரல் டாக்சிட்டின்னு சொல்லலாம் இதில் பாருங்க ஃபிஃப்டி மில்லிகிராம் தான் அது இது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ரெண்டாவது வகையில் ஃபிஃப்டி டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மூணாவது வகையில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் மோர் தேன் ஃபைவ் தௌசண்ட் இது வந்து ஓரல் எல்டி வேல்யூ அடுத்தது வந்து இன்ஹலேஷன் நம்ம மூச்சு வாங்கும்போது உள்ளே போச்சுன்னா எவ்வளோ இருக்குங்கிறத நம்ம பாருங்கள் பாயிண்ட் டூ மில்லிகிராம் பாயிண்ட் டூ டு டூ மில்லிகிராம் டூ டு டுவெண்ட்டி மில்லிகிராம் மோர் தேன் டுவெண்ட்டி இது ஒன்று அடுத்து டெர்மல் நம்ம முதலையே பார்த்தோம் ஸ்கின் வழியாகவும் பெஸ்டைடு போயிடு நம்ம உடம்புல ஏதோ புண்ணோ அல்லது போன்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அது வெளியே ஈஸியாக போயிடு அதனால தான் இந்த ட்ரெஸ் போட்டுக்குங்கிறது நிறைய பேர் இதைய வந்து கே கேர்லெஸ்ஸாக இந்த விளைய அடிக்கிற ஆளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது டேங்க் கோட் அடிப்பாங்க பணம் வருதுன்ட்டு அந்த மாதிரி அடிக்கும்போது அவங்கெல்லாம் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிடுவாங்க பெரிய சாப்பிட்ருக்க மாட்டாங்க உடனே போய் இந்த கைகளெலாம் சுத்தம் பண்ணாமல் பெரிய எல்லாம் சாப்பிட்டாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு எப்படியோ மருந்து ரெண்டு உள்ளே போயிடு அதனால் அதை பார்த்துக்கணும் டெர்மல் பார்த்துக்கணும் அடுத்தது வந்து இந்த கரோசிவ்னஸ் இதெல்லாம் இருக்குது ஸ்கின் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரோசிவாக இருக்கும் இச்சிங் இருக்கும் அதையெல்லாம் அப்படி ஏதாச்சும் நடந்துட்டா கூட நம்ம உடனே ஒரு குறியான ஃபஸ்ட் எய்ட் செஞ்சு அதை டாக்டர்கிட்ட போய் இது பண்ணிக்கணும் அதில் அந்த கண்டெய்னர்லேயே அந்த ஆன்டிடியூடெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த இது படித்த லேபிளை படித்து பார்த்தோம்னாவே எல்லா விஷயங்களும் அதில் தெரியும் பாய்ச்சன் ரூட்டுங்கிறது எப்படி இது உள்ளே போகுதுன்னா இதெல்லாம் நம்ம அந்த ட்ரெஸ் போடாமல் இருந்தால் தான் இந்த பிரச்சனை இதெல்லாம் அதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக போட்டிருந்து அதில் பர்ஃபெக்ட் கண்டிஷனில் நல்ல ஒரு காற்று இல்லாத டைம்லாம் தெளிச்சுமே இந்த பிரச்சனையே வராது ப்ரொவைடர் நம்ம அந்த ஸ்ப்ரே ஆகிது இப்போ தெளிக்கும் போது அந்த ட்ராப்லெட் சைஸ் வந்து அந்த ரெக்கமெண்டட் டோஸில் நம்ம தெளிக்கணும் ஸ்கின்னு ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அல்லது மவுத்து இது வழியே தான் நம்மளுக்கு உள்ளே போகுது ஸ்ப்ரே
இது வந்து நைன்டி பர்சன்ட் ஸ்கின் வழியத்தை உள்ள போகுதுங்கிறாங்க கான்சென்ட்ரேட் பெனட்ரேட் ஸ்கின் மோர் ரேபிட்லி தேன் வா வாட்டர் மிக்சர்ஸ் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஸ்கின் வழியாக தான் ஈஸியாக உள்ள போகுது ஹேண்ட்ஸு ஃபீட் நம்ம பாதங்கள் வழியாக சரியான ப்ரொடெக்டிவ் மெஷர்ஸ் இல்லைன்னா அது வழியே உள்ளே போயிடுது வெட்டபிள் பவுடர்ஸு கிரானியூல்ஸ் குருணை மருந்துகள் அந்த பவுடர் ஃபார்ம் இதெல்லாம் வந்து மோர் ரெடிலி அப்சர்வ்டு பட் ஸ்வெட் என்கேன்ஸு ஸ்கின் பெனட்ரேஷன் ஸ்வெட்டிங் ஆகுது நம்ம வெயிலில் தான் அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அந்த டைமில் ஸ்வெட்டிங்கில் வந்து ஈஸியாக நம்ம அந்த ஸ்வெட்டிங்கோட கலந்து நம்ம ஈஸியாக உள்ளே போயிடுது ஹேண்ட்லிங் நம்ம அதை பயன்படுத்தும் போது அதை மாற்றும் போது கலக்கும் போது மிக்சிங் கான்ஸ்ட்ரி எக்ஸ்போசஸ் எக்ஸ்போசஸ் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் டு ஹையர் ரிஸ்க் தேன் ஆக்சுவல் அப்ளிகேஷன் மருந்து அடிக்கும் போது விட இந்த மாதிரி ஒரு செயல்கள் நம்ம இது போது அதிகமான அந்த ரிஸ்க் அதிகமாக போயிடுது டிகிரி ஆஃப் ஃபஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டெர்மல் டாக்சிட்டி அந்த வேல்யூ பார்த்து பார்த்தீங்களா அதை வச்சு தான் நம்ம அதனுடைய இந்த டாக்சிட்டி நம்ம எக்ஸ்போசரு பாடிக்கு போகும்போது இதாகும் டைம் லாக் பிட்வீன் எக்ஸ்போசர் அண்டு டீ டீ கண்டாமினேஷன் அந்த கேப்பில் நம்ம இது பண்ணணும் அடுத்து எக்ஸ்போசர் த்ரூ இன்ரிலேஷன் நம்ம மூச்சு வாங்கும் போது இழுக்கிறத அந்த ஒரு அடுத்தது வழியாக அது வழியாக நம்ம பூச்சி மருந்து உள்ளே போகலாம் ஸ்ப்ரே ட்ராப்லெட்ஸு ஆர் டஸ்ட்டு அந்த ட்ராப்லெட் சைஸ் வச்சு அல்லது ம காற்று அடிக்கும் திசையில் நம்ம அடிக்காமல் எதிர் திசையில் போனோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம நம்ம மேலே தான் அதிகமாக அந்த ஸ்ப்ரே ஃப்ளூயிடு உள்ளே போயிருக்கு காஸ் டேமேஜ் டு நோஸ் த்ரொட்டு லங் லங் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் ஈஸியாக அஃபெக்ட் ஆயிடுது அது சில ஃபியூமிகண்ட் இதெல்லாம் நம்ம நோவானோ மோனக்கொட்டை பாசம் அடிக்கும் போது நல்ல வித்தியாசம் தெரிய அந்த மாதிரி டைமில் ஒரு அஞ்சு டேங்க் அடித்தாங்கனாவே அந்த ஸ்ப்ரே மேன் அடிக்க மாட்டாங்க போயிடுவாங்க அதுக்குள்ளேயே நம்ம அவங்களால முடியாது அந்த அளவுக்கு பாதிக்கல் இருக்கு அடுத்தது வேப்பர்ஸ் அண்ட் ஏரசால் இந்த சீக்கிரமாக ஆவியாகக்கூடிய ஹை டெம்பரேச்சரில் அடிக்கும்போது அந்த இதாகும் அந்த ட்ராப்லெட் சைஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிஃப் லெஸ் தென் டென் மைக்ரான்ஸு லங்ஸில் போயிடுது ஃபிஃப்டி டு ஹண்ட்ரட் மைக்ரான்ஸ் இம்பேக்ட் அண்ட் நேச்சுரல் லைனிங் நம்ம மூக்கு சுவாசிக்கும் போது அது வெளியே போய் நம்ம உள்ள அந்த இரிட்டேஷன் ஏற்பட்டு அதனுடைய பாதிக்கல் இருக்கலாம் ஹையர் ரிஸ்க் வேன் ஒர்க்கிங் இன் எண்டா என்டாஸ் என்க்ளோசர் ஸ்பேசஸ் இதை வந்து நம்ம மூடிய ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சு இது பண்ணோம்னா அதிகமான பாதிப்புகளை நம்ம வாழட்டையில் அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் இப்போ நம்ம சம்மர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியெல்லாம் வந்துச்சு அந்த மாதிரி டைமில் ஸ்ப்ரே இது அடிக்கும் போது ஈஸியாக வாழ்ட்டையில் இது அப்படியே இதாகியும் அதை பண்ணிடுது ப்ராடக்ட் வித் ஃபியூமிகண்ட் ஆக்ஷன் அந்த ஆவியாகும் தன்மையுள்ள ஸ்ப்ரே இன்செக்டிசைடெல்லாம் முதல் அதிகமான பாதிப்பு ஏற்படும் எக்ஸ்போசர் துரத மவுத்து இது எங்கே நடக்கு அப்படின்னா லெஸ் காமன் இன் ப்ராக்டிஸ் பட் சீரியஸ் கான்சஸ் ஸ்மோக்கிங் இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே அடிக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில டைமு அந்த ஸ்ப்ரே முடிக்காமல் ஸ்மோக்கிங் பண்ணுவாங்க பசி டைமில் ஏதாச்சும் ஒரு சாப்பிடுவாங்க அந்த டைம்லலாம் கை வாஷ் பண்ணுறது எதுவும் இருக்காது அதனால் அந்த ஸ்ப்ரேயிங் ஆரம்பித்தா ஆரம்பிச்சதுலேருந்து முடிக்கிற வரைக்கும் மினிமம் தான் அடிக்கணும் ரொம்ப நேரம் நான் ரொம்ப ஒயிட் ஏரியா வந்து படிச்சுட்டே இருந்தோம்னா அவங்க பசியாயிடுவாங்க அந்த டைமில் ஏதாவது சாப்பிட்டாங்கனாலும் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டாமினேஷன் அவங்க உணவு வழியே போயிடும் ஸ்வெட்டிங் எல்லாம் இது பண்ணோம்னா கை வழியாக அது வைப்போம் அதனால தான் அந்த ட்ரெஸ் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அதை பயன்படுத்தணும் அதை நம்ம இன்சிஸ் பண்ணணும் நம்முடைய துறையிலையோ விவசாயிகளுக்கு அதையும் நம்ம கிளீனிங் ஸ்ப்ரே நாசல் அப்புறம் அந்த கிளாக்கிங் இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்க டஸ்டெல்லாம் அப்போ வந்து வாயிலையே ஊதி அதை சரி பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க அதெல்லாம் ஒரு தவறு அது ஃபில்டர் பண்ணி தான் நம்ம ஊற்றிக்கணும் அதனால் அந்த ஹேண்டிங் போது ஸ்ப்ரேயிங் விட அந்த பூச்சி மருந்தை கலக்கி பயன்படுத்தக்கூடிய டைமில் தான் அதிகமாக ஆக்சிடென்டல் டச்சிங் தி ஸ்கின் ஸ்கின் மேலே அந்த ஸ்ப்ரே ஃப்ளூயிட் பட்டாவே ஈஸியாக ஸ்கின் வழியே அப்சர்வ் ஆகி அப்புறம் நம்ம வாய் வழியே போகிறது இதெல்லாம் இருக்கணும் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தரே ஸ்ப்ரே பண்ணுவார் அல்லது ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அந்த ஸ்ப்ரே மேனும் கூட ஒரு அசிஸ்டன்ட் இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் ப்ரொட்டெக்டிவாக அந்த கிளாத் போடுறது எல்லாம் வச்சு அவரை இது பண்ணணும் ஆக்சிடென்டல் கண்டாமினேஷன் நான் ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் டியூரிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஃபுட் ஸ்டெப்ஸில் இதாகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால் அந்த சாப்பிட்றது போகிறதெல்லாம் எதுவும் வச்சுக்கூடாது ஸ்ப்ரேயிங் ஆரம்பித்து முடிச்சுட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு குளிச்சு
அந்த ஸ்ப்ரே எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தான் சாப்பிட போகணும் மெஷரிங் அண்ட் மிக்சிங் இதுதான் நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த ஸ்ப்ரேயிங் இன்செக்டிசைடு ஓப்பன் பண்ணதுலேருந்து அது என்ன டோஸு மிக்சிங் இது அந்த இன்செக்ஷன் பிரகாரம் கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ணி ரெக்கமெண்டட் டோஸில் தான் நம்ம அடிக்கணும் ஹையர் டோஸ் அடிக்கக்கூடாது லோயர் டோஸ் அடிக்கக்கூடாதுங்கிறது நம்ம பார்த்துக்கணும் அது வெட்டபுள் பவுடரா அந்த லிக்வி ஊற்றின உடனே கரையுதா அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம இது பண்ணணும் டு நாட் ஃபில் ஸ்ப்ரேயர் நம்ம ஸ்ப்ரே அடிக்கும் போது பாருங்கள் ஏ ஒரு பரந்த ஏரியா கவர் பண்ணணும் வழியை அடிப்போம் பதினாறு லிட்டர்னா பதினாறு லிட்டரே வைக்கும் அந்த மாதிரி அடிக்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த ஸ்ப்ரே இப்போ ஸ்ப்ரேயர் மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா தெரியும் இப்படி உட்காந்து வரப்பெல்லாம் எடுத்து போய் அடிக்கும்போது அதில் அப்படியே தழும்பி மேலே கொட்டுச்சுன்னா அதுக்குள்ளே ஸ்கின் வழியாக பரவும் ட்ரெஸ் நம்ம போடலின்னா கண்டிப்பாக அது பாதிப்பே உண்டாகும் அதனால் இந்த டைமில் ரொம்ப ப்ரிகாஷனாக இருக்கும் அந்த ஸ்ப்ரேயிங் பண்ணுறவங்களும் அந்த விவசாயியும் அதை கண்காணிப்பாக பார்த்துக்கும் அவாய்ட் ஸ்கின் கண்டாமினேஷன் இந்த ஸ்கின் கண்டாமினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு பிரச்சனை உண்டாகிடுது அது இன்னைக்கு இல்லை இப்போ உடனே தெரியாது மறுபடி காலப்போக்கில் அதனுடைய ஸ்கின் வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனை உண்டாகி இப்போ எப்படி பார்த்தீங்கனால ஸ்கின் அலர்ஜி வருதோ அதே மாதிரி இந்த கெமிக்கல் உள்ளே போயிடுச்சுன்னா பெரிய ஒரு இழப்புகள் எங்கள் ஊர்லேயே ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இந்த ஸ்ப்ரேயிங் பண்ணுறவங்கெல்லாம் குறைஞ்ச வயசுலேயே இறந்துட்டாங்க அல்லது ஹேண்ட்லிங் இது நம்மள என்ன பண்ணிடுற அப்படிங்கிறாங்க கண்ணிலெல்லாம் மருந்து துளியோ ஸ்ப்ரே ஃபுளியோ பட்டால் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிடுறோம் டென் மினிட்ஸ் வாஷ் பண்ணி ரெஸ்ட் எடுக்கணும் அதை நிறுத்திட்டு மறுபடி இது பண்ணணும் அது ஒரு முக்கியமான இது டு நாட் மெஷர் அவுட் ஆர் மிக்ஸ் பெஸ்டேட் இன் நியர் ஹவுசஸ் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயோ நம்மளுடைய கால்நடைகள் கட்டிடக்கூடிய அந்த தொண்டு பெட்டி அந்த ஏரியாவிலேயோ வச்சு மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது வாட்டர் பாடிஸ் இருக்கக்கூடிய இடத்துலையும் மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால் அதெல்லாம் இதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு ஒரு பாதுகாப்பான இடத்துல தான் இந்த ஹேண்ட்லிங் பண்ணிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணி அங்கேயே ஊற்றிடக்கூடாது மண்ணுலேயோ ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒரு கால்நடைகளோ ஏதோ ஒன்று வந்தால் வாட்டர் நம்முடைய அந்த தண்ணி போச்சுன்னா அது வழியே கூட உங்களுக்கு போயிடு யூஸ் சூட்டபுள் எக்யூப்மெண்ட் தேவையான அளவுக்கு நெவர் ஸ்கூப் ஆர் ஸ்டீட் பெஸ்டைட் வித் பேர் ஹேண்ட் இந்த க்ளவுஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக தேவை ஏன்னா இது எல்லாமே வந்து நம்முடைய அந்த கண்டாமினேஷன் தவி தவிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் யூஸ் கிளீனஸ்ட் அவைலபிள் வாட்டர் ஃபில்டர் அவுட் அட் டெப்ரிஸ் சுத்தமான தண்ணி தான் இது பண்ணணும் சுத்தமான தண்ணி தான் நம்ம வச்சு அதை பயன்படுத்தணும் ஏன்னா இந்த நாசல் பிளாக்கேஜ் எல்லாம் இருந்ததுன்னா அதுக்கு நம்ம அவசரப்பட்டு ஏதோ ஒன்று செஞ்சோம்னா அதில் நம்முடைய கண்டாமினேஷன் வரும் அதனால் அந்த லிக்விடு டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அந்த நாசல் எல்லாம் ஊதுறதோ க்ளீன் பண்ணுறதோ எல்லாம் வாயில் வச்சு கூட பண்ணுவாங்க எல்லாம் சில டைமு அது ரொம்ப தவறான ஒரு இதுங்கிறது நம்ம சொன்னால் கூட ஏற்றுக்க மாட்டாங்க சில ஆள் அது பல்வேறு பிரச்சனையும் உண்டாகும் ஹேண்டில் டஸ்ட் அண்ட் வெட்டபுள் பவுடர்ஸ் கேர்ஃபுல்லி டு அவாய்டு ஃப்ளஃபிங் ஆஃப் இது ஸ்டேண்ட் ஆஃப் விண்டு விண்ட் டேரக்ஷன் இப்போ நம்ம மருந்து எப்படி வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்கஸ்ட் டைமில் மீனவர்கள்லாம் மீன் பிடிக்க போனாங்களோ அதே மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம அந்த வெதர் ஃபோர்காஸ்ட்டு கா காற்று அடிக்குது அப்படின்னா அந்த அல்லது மழை வருதுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறதில்லை ஸ்ப்ரேயிங்கோ எதுனாலும் தள்ளி வைக்க சொல்கிறோம் உரம் போடுறது தள்ளி போடுறோம் அதே மாதிரி அந்த டைமில் நம்ம இது பண்ணக்கூடியது வாஷ் ஆல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் யூஸ் தரோவை வாஷ் பண்ணி நம்ம எடுத்து காய வச்சு வைக்கணும் அப்புறம் தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் இன்னொன்று முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்பிசைட் பயன்படுத்தி நிறைய விவசாயிகள் இவங்க மறுபடியும் அதே இது நல்லா வாஷ் பண்ணாமல் இன்னொரு பக்கம் போய் பூச்சி மருந்தை கலைக்க அடிப்பாங்க அப்போ அந்த பாயிற்கு இந்த ரெசிடிவல் இது ஹெட்பிசைடு அந்த டேங்கில் இருந்தாவோ பெரிய இழப்புகளை ஏற்படும் மிக்சிங் வெசல்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணணும் நம்முடைய கை இது எல்லாமே வாஷ் பண்ணி நீட்டாக இருக்கணும் லெஃப்ட் ஓவர் ஆஃப் அன்வான்டட் க கான்சென்ட்ரேட்டட் இதெல்லாம் எங்கேயுமே வைக்கக்கூடாது சுத்தமாக எடுத்து வச்சுட்டு போகணும் அது பயன்படுத்தும் போது அந்த இது எது இல்லாமல் நம்ம பார்த்து செக் பண்ணி தான் பயன்படுத்தும் டிஸ்போசல் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் இது நிறைய பேர் என்ன செய்வோம்னா வயலில் நம்ம நம்ம ஃபீல்டில் பார்க்கும்போது பாருங்கள் அங்கங்கே கிடக்கும் அது சுத்தமாக கழுவிட கூட மாட்டாங்க கடைசியே ஊதிட்டு அப்படியே போட்டிருப்பாங்க அந்த அந்த கண்டெய்னர் மூடி கூட மூட மாட்டாங்க அங்கேங்கே வயலில் கிடக்கு நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் என்ன ஃபங்கி சைடு யூஸ் பண்ணாங்க அந்த கண்டெய்னர் கிடக்கும் அந்த பாட்டில் அப
சுத்தமாக எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் வாஷ் பண்ணி பஞ்சர் பண்ணி இது பண்ணுறது இதெல்லாம் கொண்டு போயிட்டு வரணும் இப்போ அந்த பிளாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக்காக இருந்ததுன்னா வாஷ் பண்ணி அதை வந்து ப ஒன்றா வந்து அங்கேயே பேர்ன் பண்ணி இது பண்ணணும் ரொம்ப பேக்கேஜ் இருக்கும் அந்த வயல்லையே போடுறது அதை எடுத்து நம்ம வேறு ஏதாச்சும் கொண்டு பயன்படுத்துவோம் கார்ட்போர்டு பேக்கேஜிங்னா பேன் பண்ணிக்கலாம் மற்ற இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் சேஃபான இடத்துல டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அந்த கால்நடைகளோ நம்ம நம்ம தண்ணி போகிற இடத்துலையும் நம்ம போட்டோம்னா அது எப்படியோ அது வந்து தண்ணியில் கலந்து அதில் இருக்கக்கூடிய ரெசிடிவல் பாய்ச பாய்சன் வந்து அப்படியே தண்ணியில் வாய்க்காலில் போகும் அங்கே ஏதோ ஒரு மாடோ ஆடாக அதை குடிச்சுன்னா அது பாய்சன் இருந்தெல்லாம் இருக்கும் இது அப்படியே போய் ரிவரோ பாண்ட்லையோ கலந்துச்சுனாலும் அது கண்டாமினேஷன் நம்ம மெயினோ மற்ற இது இது வாட்டர் இந்த இருக்கக்கூடிய அதெல்லாம் அது பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம் அதனால் அது ரொம்ப சே டிஸ்போசல் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான பெஸ்டைடு யூஸ் இன் த ஃபீல்டு டு நாட் அப்ளை ஹெட்பிசைடு வித்தவுட் அடிக்குவேட் ட்ரைனிங் ஒரு பயிற்சி இல்லாமல் எவ்வளோ டோஸ் கலக்கம் இல்லாமல் ஹெட்பிசைடு வந்து கலைக்கொல்லியை பயன்படுத்தக்கூடாது சில்ட்ரன் யாருமே வந்து அங்கே பக்கத்தில் வச்சுக்கூடாது இந்த மாதிரி டைமில் அது நிறைய பேர் வேடிக்கைவாக போயிருப்பாங்க அந்த வயலில் அதெல்லாம் வச்சுக்கவே கூடாது இந்த லேபிள் இருக்கக்கூடிய இதை முதல் தெளிவாக படிச்சுட்டு அது பிரகாரம் பண்ணணும் அடுத்தது டேக் ஹீட் ஆஃப் வெதர் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துக்கோம் இந்த இன்னைக்கு நம்ம மருந்து தெளிக்கிறோம் நாளைக்கு தெளிக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல வெதர் கண்டிஷன் இருக்கு விண்ட் ஸ்பீட் எல்லாம் இல்லை அப்படின்னா மட்டும் தெளிப்பணும் மழை இல்லைன்னா சுத்தமான ஒரு கிளியர் வெதர் சின்ன தான் நம்ம போகணும் அதை நம்ம எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் நம்ம பெஸ்டைடோ எதுனால நம்ம தெளிக்க ஆரம்பிக்கும் ப்ரொட்டெக்டிவ் கிளாத்து இது கண்டிப்பாக எல்லாருமே பயன்படுத்தணும் எப்படி கொரோனாவில் நம்ம பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு ட்ரெஸ் போட்டாங்க பார்க்குறக்கே நம்ம ஆச்சரியமாக இருந்தது இவ்வளவு ட்ரெஸ் போட்டு அவங்களே எப்படி டாக்டர்ஸு நர்ஸ் எல்லாம் என்ன அவ்வளோ ஒரு ப்ரொட்டெக்டிவாக இருந்தாங்க அதே ஒரு ஒரு பயம் பூச்சி மருந்தோ எது தெளித்தாலும் நம்ம அந்த கிராஃபிங் இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து வேண்ட் அண்ட் அது அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் ஆக்சுவலாக ஒவ்வொருத்தருமே அது இருந்தால் தான் அளவு பண்ணணுங்கிற மாதிரியோ அல்லது அந்த பெஸ்டைட் ஸ்ப்ரே பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்து நம்ம துறை மூலமாகவும் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பயிற்சியோடு அவங்க செய்கிறாங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா தான் நம்ம சொல்லக்கூடிய இந்த இத்தனை பிரச்சனைகளை நம்ம ஈஸியாக அவாய்ட் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா சும்மா ஏதோ வந்து தெளிச்சோமா அப்படின்னு போயிடுவாங்க விவசாயிகள் அதைய அப்படியே விட்டுருவோம் அதனால் அது ஒரு ட்ரைனிங் கொடுத்து அவங்களுக்கு ஒரு லைசன்ஸ் மாதிரி கூட கொடுக்கறதுக்கு நம்முடைய துறைகள் பற்றி இனி வரக்கூடிய நம்ம இந்த அடுத்து வரக்கூடிய நம்ம இன்ட்ராக்ஷனில் கூட அதை பற்றி நம்ம ஒரு ஒரு மாடியூலோ அல்லது ஏதோ ஒரு நம்ம ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனும் கொடுக்கலாம் அரசுக்கு அது கொடுத்தோம்னா உண்மையில் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஹசார்ட்ஸ் இல்லாமல் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அடுத்து டைப்ஸ் என்னென்னங்கிறது இந்த பூட்ஸு நம்ம அந்த காலணிகளை அணிஞ்சுக்கணும் க்ளவுஸு இது எல்லாமே இருக்குது நம்ம கடையில் எப்படி அந்த ஃபயர் சர்வீஸில் அவங்கெல்லாம் பயன்படுத்திட்டு தானே வராங்க ஒரு ஃபயர் ஃபைட்டிங் எக்யூப்மெண்ட்ஸோடு வர்றாங்க ஹெட் கவரு அப்புறம் எல்லாமே வச்சுக்கணும் ரெஸ்பிரேட்டர்ஸ் வித் ஃபில்டர்ஸு அப்புறம் ஓவராலாக வென் வேரிங் ஓவரால் த ட்ரௌசர்ஸ் லெக்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ரப்பர் பூட்ஸ் டு அவாய்டு ட்ரைனேஜ் ஆஃப் பெஸ்டைட் இன்ட்டு பூட்ஸ் இந்த மாதிரி அது பார்த்தோம்னாவே ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரேயிங் அடிக்கிறவருங்கிற மாதிரி ஒரு லுக் இருக்கும் எப்படி ஒரு ஃபயர்மேன் வந்தார்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸோடு தான் ஒரு என்ட்ரு ஆவார் நம்மளுடைய வீட்டில் இல்லை எதுனால அந்த மாதிரி ஒரு இமேஜ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும் அந்த ஒரு அந்த ஒரு அவேர்னஸ்ஸு அந்த ஸ்ப்ரேயிங் அடிக்கிறவங்களுக்கு அது விவசாயிகளாக இருந்தாலும் சரி அல்லது அந்த ப்ரொஃபஷனல் ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே பண்ணால் இருந்தாலும் நம்ம அதைய ஃபாலோ பண்ண மாதிரி நம்ம அதுக்கு பயிற்சியோ அல்லது அரசுக்கு ஒரு பரிந்துரையோ நம்ம கொடுக்கலாம் இதுதான் நம்ம பார்த்தது அந்த லாங் ரப்பர் க்ளவுஸு அந்த கண்ணுக்கு போடுறது ரெஸ்பிரேட்டர்ஸு ஹேட்டு லாங் பேண்ட்ஸு ஓவர் பூட்ஸு ரப்பர் பூட்ஸ் இதெல்லாமே நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு இதெல்லாம் இருக்குது நம்ம அந்த இது மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தணுங்கிற அந்த அவேர்னஸ் பண்ணணும் அல்லது நம்ம செய்யணும் இதுக்கு நம்ம கூட நம்மளுடைய இந்த ஃபார்ம் கிரேஜ் பாரத்தில் கூட நம்ம பயிற்சிகள் கொடுக்கலாம் ஒன்று ஒன்று பெரிய விஷயம் இல்லை ஒரு டூ ஹவர்ஸ் மட்டும் கொடுத்தோம்னா கூட இது ஒரு அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் இது ஒரு நம்ம சின்ன ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கூட எடுத்து செய்யலாம் இது ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது அந்த விவசாயிகளுக்கும் கொடுக்கலாம் ஸ்ப்ரைமேன் ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஒவ்வொரு வில்லேஜையும் கொடுக்கலாம் இது நம்ம துறை மூலியும
இந்த இந்த பிரச்சனைகள் அனைத்துமே நம்மளுக்கு வரும் அல்லது நம்ம உண்டாக்குறோம்னு அர்த்தம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பெஸ்ட் சைட் பாய்சன் சரி இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி இதெல்லாம் எது இல்லாமே பயன்படுத்தணும் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வருங்கிறத சொல்கிறேன் வீக்னஸ் அண்டு ஃபெட்டிக் மயக்கம் வர்ற மாதிரி இருக்கும் அது சில பெஸ்ட் சைடு மொனக்கொட்ட பாசு இந்த நம்ம நூவான் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பயிர் திராய்ஸ் இந்த மாதிரி குரூப் எல்லாம் அடிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமா ஒரு ரெண்டு மூணு நாலு டேங்க் அடிக்கும் போதே ஒரு மாதிரி இருக்கு ஹெட்டேக் வந்து தலைவலி இருக்கு எக்ஸஸ் வெட்டிங் பிளட் விஷன் வாமிட்டிங் அப்புறம் மசில் ஸ்டிச்சிங் டிசினஸ் அது எக்ஸ்ட்ரீம் செலைவேஷன் டிஃபிகல்டி வித் பிரேத்திங் சாப்பிடாம இருந்தாங்கன்னு வச்சுங்க கண்டிப்பாக அதனுடைய பாதிக்க இருக்கு இச்சிங் அண்ட் பேர்னிங் ஆஃப் த ஐஸ் ஸ்கின் இரிட்டேஷன் நேரோ பின் பாயிண்ட் பியூப்பிள்ஸ் நம்ம கண்ணுடைய அந்த இதெல்லாம் ஐ மூவ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்டாமினல் பெயின் அண்ட் டயேரியா இதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா வந்துட்டே இருக்கு அன்கான்சியஸ் கடைசியில் வந்து மயக்க நிலை கூட போகிறக்காக பெஸ்ட் சைட் பாசிங் இருக்கல இது நடந்திருக்கு எங்கள் ஊர்லேயே ஒருத்தர் இதாகி ஹாஸ்பிட்டலுக்கெல்லாம் கொண்டு போனாங்க ஏன்னா ஒரு ரொம்ப நேரம் ஸ்ப்ரேயிங் பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக அந்த பசியினாலேயோ ஏதோ ஒரு நாளே மயக்கம் கண்டிப்பாக வந்துடும் அதனால் ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக லிமிட்டடாக தான் ஸ்ப்ரேயிங் ஒரு பத்து டேங்க் ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம்னா அதோடு நிறுத்திக்கணும் அடுத்த நாளைக்கு போயிடும் நம்ம எல்லாமே முடிச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு சில விவசாயிகள் இன்னைக்கு இந்த வேலையை முடிக்கலாங்கிறக்காக ஸ்ப்ரே பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அது ரொம்ப தவறான விஷயம் ரொம்ப வெயில் இருந்தனாலும் என்னுடைய பாதிப்புகள் அதிகமாக இருக்கு ப்ரொடெக்டிவாக இல்லைனாலும் இதனுடைய இந்த பாய்சனிங் பெஸ்ட் எய்டுடைய எஃபெக்ட் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட் எய்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இதை சீக்கிரமாக ஃபஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கணும் காம்லி அண்ட் மெத்தடிக்கலி அவாய்டு செல்ஃப் கண்டாமினேஷன் டியூரிங் ட்ரீட்மெண்ட் அக்கார்டிங் டு ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆஃப் த பேஷண்ட் வந்து த ஹையஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி வந்து அடிக்வேட் பிரீத்திங் அவங்களுக்கு நல்ல மூச்சு விடுற மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியரில் அவங்கள மெயின்டைன் பண்ணணும் இட் இட் ஷுட் பி மெயின்டைன்டு கண்டினியூஸ்லி டீ கண்டாமினேஷன் டெர்மினேட் தி எக்ஸ்போசர் மறுபடியும் அதை வந்து அதை எடுத்து அந்த போர்ஷனை வந்து இந்த பாதிப்புக்குள்ளானவரை அவ வருத ஸ்கின் க காண்டாக்ட் இதெல்லாம் எல்லாம் வச்சுக்கணும் ரிமூவ் கண்டாமினேட்டட் கிளாத்தி இப்போ ஒரு ஷர்ட் சும்மா ஒரு பேண்ட் இந்த மாதிரி போட்டு அடிச்சுருந்தாங்கன்னா அதை எல்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி அவங்கள உடனே ஒரு இது கொண்டு போகணும் ரிமூவ் பெஸ்ட் சைட் ஃப்ரம் த ஸ்கின் ஹேர் இந்த மாதிரி வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடணும் உடனே அவங்கள ஒரு சுத்தமான ஒரு சூழ்நிலைக்கு கொண்டு போகணும் அல்லது பக்கத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் டக்குன்னு கொண்டு போய் அவங்களுக்கு தேவையான வாஷ் வித் கோபியஸ் குவான்டி ஆஃப் வாட்டர் பர் டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அவங்க உடம்புல அந்த கண்டாமினேட்டட் ஸ்ப்ரே ஃப்ளூயிட் பட்டிருந்துன்னு நம்ம அறிஞ்சோம்னா அவங்க நல்லா இது பண்ணி சுத்தம் பண்ணிடணும் அல்லது சுத்தமான கிளாத்தில் சொல்யூஷன் எல்லாம் படாமல் இது பண்ணணும் கீப் பேஷண்ட் காம் அண்டு ஸ்ட்ரிக்ட்லி அட் ரெஸ்ட்டு அவங்களுக்கு ஒரு அந்த இது உணர்வு இல்லாமல் காமா வச்சு அவங்கள வந்து பராமரிக்கணும் அல்லது ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகணும் அடுத்து பிளேஸ் பேஷண்ட் நான் இஸ் சைடு வித் இஸ் ஹெட்டு லோயர் தேன் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாடி அவங்கள ஒரு பொசிஷனில் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பிரீத்திங் நல்லா இது பண்ணுற மாதிரி இது பண்ணணும் பேஷண்ட் இஸ் அன்கான்சியஸ்னு வச்சுங்க ஒரு மயக்கமாக வர்ற மாதிரி இருந்ததுன்னா அவங்கள வந்து அந்த சின் வந்து ஃபுல்டு ஃபார்வேர்டு அண்ட் த பேக் டு என்ஷூர் பிரீத்திங் டேக்ஸ் பிளேஸ் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலைக்கு நம்ம ஒரு கஞ்சஷன் இல்லாமல் ஒரு பயம் இல்லாமல் அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அல்லது பக்கத்தில் ஒரு டாக்டர் இருந்தார்னா உடனே அங்கே கொண்டு போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் நம்ம தேவையான ஃபஸ்ட் எய்ட் நம்ம கொடுக்கணும் கோல்டு வாட்டர் இதை வச்சு நம்ம கிட்ட சுத்தம் பண்ணி அந்த பேஷண்ட்டை அந்த சுச்சுவேஷன்லேருந்து நம்ம மாற்றி அவருக்கு தேவையான ட்ரீட்மெண்ட்டு அந்த இது வாஷிங் இது எல்லாமே பண்ண ஆரம்பிக்கும் இண்டக்ஷன் ஆஃப் வாமிட்டிங் இது வந்து இது எப்போ செய்யணும் அப்படின்னா இஃப் நெசரி அது செய்யணும் அடுத்து நெவர் கிவ் எனி திங் பை மவுத்து அந்த டைமில் அவங்களுக்கு எதுவுமே நம்ம கொடுக்கக்கூடாது ஆச்சுங்களா இஃப் ப்ரீத்திங் ஸ்டாப்ஸ் பேஷன்ஸ் ஃபேஸ் அர் டங்க் மே டேர்ன் ப்ளூ இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்துடும் அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லாக அதை அவாய்ட் பண்ணி நாங்கள் நாக்கு அடிச்சுக்காமல் ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்து அவங்கள அது பாதுகாத்துக்கணும் இது ஆயிடுது அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அல்லது ஃபஸ்ட் எய்டுக்கு ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் உடனே நம்ம இது பண்ணிக்கணும் கொஞ்சம் அவர் போகும்போது நினைவோடு இருக்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துகிட்டு போயிடும் நம்ம டிலே பண்ணக்கூடாதுங்கிறது நம்ம இந்த
மார்ச் பட்டர் ஃப்ளைஸ்க்கு ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம்னு நான் செலக்டிவ்ல அது வந்துல இந்த குரூப் ஸ்பெசைட் பார்த்தோம்னா கார்பமேட்ஸ் இருக்கு ஆர்கானிக்கு பாஸ்பேட்ஸ் இருக்கு பயிர்த்திரியின் குரூப்ஸ் கேட்டர்புல்லர்ஸு இதெல்லாம் இருக்கு நேச்சுரல் எனிமிஸ் பாதிக்காத அளவுக்கு நம்ம பெசைட் கேன் சிவியர்லி டிஸ்டர்ப்டு பயாலஜிக்கல் கண்ட்ரோல் பிரிடேட்டர்ஸ் ஆர் ஆஃபன் மோர் சஸ்டபிள் டு பெசைட் இந்த இறை விலங்கியல் இதெல்லாம் அதிகமா இருக்கணும் அதனால அதை நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுதான் அதுக்காக தான் சொல்றது ரெக்கமெண்டட் டோஸ் விச் ஆர் நான் டாக்சிக் டு அனிபீஸ் அந்த தேனீக்களுக்கு மற்ற பிரிடேட்டர்ஸ்க்கெல்லாம் பாதிப்பு இல்லாத அளவுக்கு டோஸ் தேவையான அளவு நம்ம ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம் வாட்டர் கண்டாமினேஷன் இது நம்ம பார்த்தது தான் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த கண்டெய்னர்ஸோ வெப்சைட் ஃபார்முலேஷனோ ஸ்ப்ரே பண்ணும் போதோ அது ஸ்ப்ரே பண்ணும்போது கீழே அது ட்ரிப் ஆகக்கூடாது செடியிலேயோ மரத்துலேருந்து ட்ரிப் ஆயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே கண்டாமினேஷன் ஆகியும் சாயில் வழியாக போகும் அல்லது பக்கத்து வயலுக்கும் போகும் அல்லது அங்கே இருக்கக்கூடிய குளம் குட்டைகளையும் நம்ம போய் இது பண்ணணும் விண்டு ரெயின்ஃபால் இருந்ததுன்னா அதுக்கு ம ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இருந்ததுன்னா நம்ம ஒதுக்கிட்டு அந்த டைமில் ஸ்ப்ரேயிங் ஆப்ரேஷன் எல்லாம் நம்ம எதுவுமே வச்சுக்கூடாது டு நாட் அப்ளை டு ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் சச்சேஸ் ட்ரைவேஸ் இந்த மாதிரி சைடு வால்ஸ் இதுக்கெல்லாம் நம்ம தெளிக்க வச்சுக்கூடாது ப்ளோ ஆர் ஸ்வீப் கேனியூல்ஸ் தட் லேண்ட் ஆர் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸ்பாட் அப்ளிகேஷன் ஃபார் ப்ராட் ஸ்பெக்ட்ரம் பேசேஜ் சச்சேஸ் ஸ்பைத்ராய்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இதில் மட்டும் நம்ம ஸ்பாட் அப்ளிகேஷன் தேவையான அளவு எந்த இடத்துலையும் அது மட்டும் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் வாட்டர் கண்டாமினேஷன் இல்லாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அது செக் லேபிள்ஸ் டு ஃபாலோ எனி வார்னிங் அந்த லேபிளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெப்சைட் கண்டெய்னர்லேயே அந்த அந்த சிக்னல் போட்டிருப்பாங்க ரெட்டாக புளுவாக எல்லோவோ க்ரீனுங்கிறது லேபிள்ஸில் என்னென்ன வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க அந்த கண்டெய்னர்ஸ் வந்து எங்கேயுமே வைக்கக்கூடாது வச்சு அது பயன் கண்டிப்பாக அதை எடுத்துகிட்டு போய் வாஷ் பண்ணி வாஷிங் வாட்டர் கூட நம்ம அங்கே எதையுமே ஊற்றிடக்கூடாது சுகரமாக கொண்டு போய் இது பண்ணிக்கணும் டு நாட் கிளீன் மிக்சிங் ஆர் அப்ளிகேஷன் எக்யூப்மெண்ட் வேர் ரின்ஸ் வாட்டர் கேன் கண்டாமினேட் வாட்டர் வேஸ்ட் நம்மளுடைய தண்ணி போகிற வழியில் இதுனா கூட அது போய் சேரக்கூடிய இடத்துல அடுத்து வாட்டர் கண்டாமினேஷனில் அந்த பெஸ்டைடினுடைய இது எப்படி இது பண்ணணுமோ அந்த வகையில் நம்ம அறிஞ்சிட்டு அதில் தண்ணியில் கலக்காத அளவுக்கு நம்ம அதை கொண்டு போய் சேஃபான இடத்துல இது பண்ணணும் அப்புறம் சூஸிங்க பெஸ்டைட் இப்போ ஒரு மருந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணுறோம்னா ஏதோ ஒரு மருந்து வாங்கி ஏதோ ஒரு பூச்சி அடிக்கும் கூடாது எந்த பூச்சிக்கு என்ன ரெக்கமெண்டட் டோஸோ அதை வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பூச்சி மருந்து கடையில் அனுபவம் உள்ள கடையில் வாங்கணும் அல்லது அந்த பூச்சி மருந்து என்னென்ன பயிருக்கு என்னென்ன தெளிக்கங்கிற இப்போ நம்ம நெட்டில் கூட நம்ம டிஎன்ஏயில் அக்ரி போர்ட்டல்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பூச்சி மருந்து எதுக்கு எதை அடிக்கணுங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அது ஈஸியாக தெரிஞ்சுட்டு ரெக்கமெண்டட் டோஸ் ஆஃப் பெஸ்டைடு அந்த பூச்சிக்கு மட்டும் ரெக்கமெண்டட் டோஸ் அடிக்கணும் ஐடென்டிஃபை த பெஸ்ட்டு நம்ம இப்போ பயிரில் என்ன பூச்சி தாக்கி இருக்குன்னு பார்க்கணும் ரீட் த லேபிள் அந்த மருந்து வாங்கிட்டு வந்து அந்த லேபிளில் வரக்கூடிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் இருக்கணும் ஓஸ்ட் பிளான்ட் அண்ட் அப்ளிகேஷன் லொக்கேஷன் சுட் பி லிஸ்டட் அண்ட் த லேபிள் பி பிவேர் ஆஃப் அப்ளைங் பெஸ்டை டு எடிபிள் பிளான்ஸ் நம்ம காய்கறிகள் இந்த மாதிரி இதிலெல்லாம் பயன்படுத்தும் போது ரொம்ப லோ இதுக்கு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமி இந்த ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லி பெஸ்டைட் மட்டும்தான் நம்ம தெளிக்கணும் ஹைலி டாக்ஸிக்கெல்லாம் நம்ம அடிக்கூடாது சூஸ் த லீஸ் டாக்ஸிக் பெஸ்டைட் தட் வில் பி எஃபெக்டிவ் பர்ச்சேஸ் ஒன்லி த அமௌண்ட் நெசரி டு பி யூஸ்டு நம்மளுக்கு அந்த சீசனுக்கு அந்த பயிருக்கு என்ன தேவையோ அந்த அளவு பெஸ்டைட் மட்டும் வாங்கி பயன்படுத்திக்கணும் இல்லையா ஒரு பெரிய கண்டெய்னரில் வாங்கிட்டு அதை மிச்சம் வைக்கிறதோ லூஸாக டைட் பண்ணாமல் பேக்கிங் இது பண்ணாமல் வைக்கிறத வந்து ஒரு தவறான விஷயம் ஸ்டோரிங்க ஸ்டோரிங் பெஸ்டைட் சேஃப்லி அப்படியே நம்ம வாங்கிட்டு வந்தனாலும் இன்னைக்கு வாங்கிட்டு வர்றோம் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு மழை பெய்யுது ஒரு டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மான்சூன் டைமில் என்னக்கா அது ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பத்திரமா ஸ்டோர் பண்ணணும் இது எங்கே ஸ்டோர் பண்ணணும்னா லாக்கர் ரூமில் வைக்கணும் ஒன்லி ஸ்டோர் இன் ஒரிஜினல் கண்டெய்னர்ஸ் நம்ம சில பேர் என்ன பண்ணுவோம் யூஸ் பண்ணிட்டு அது ஏதோ ஒரு கண்டெய்னர் ஊற்றி வைப்போம் அது என்னத்துக்கு ஊற்றணுங்கிற நம்ம மறந்துடு ரெண்டு மூணு பெஸ்ட் சைட்னா அது என்னென்னு தெரியாது திரும்ப எந்த பயிருக்கு அடிக்க போகிறோங்கிறத ஒரு மாதம் ரெண்டு மூணு சானா நம்ம மறந்துடுவோம் அதை மாற்றி ஏதோ இதுக்கு அடிப்போம் அதன
நெவர் ஸ்டோர் பெஸ்டைல் இன் ஃபுட் ஆர் ட்ரிங்க் கண்டெய்னர்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையே வரக்கூடாது வீட்லேயோ கால்நடைகள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஏன்னா கால்நடைகளுக்கு சில நம்ம இந்த ஆல்பண்ட் சோல அது இதெல்லாம் வாங்கி பயன்படுத்துகிறோம் அதுக்கு தேவையான மருந்து அதோட மிக்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு பெரிய இழப்புகளை நம்ம சந்திக்க வேண்டிய இதை வரும் ஸ்டோரிங் பெஸ்டைல் சேஃப்லி இல்லை லாக்டு அண்ட் லேபிள்டு கேபினட் அவுட் ஆஃப் ரீச் ஆஃப் சில்ட்ரன்ஸ் அண்ட் பெட் அனிமல் நம்முடைய வளர்ப்பு பிராணிகள் இல்லாத குழந்தைகள் படாமல் இடத்துல தான் நம்ம பயன்படுத்தணும் குறிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே பெஸ்ட் சைடுவே கொண்டு வரக்கூடாது அது எங்கே இருக்கணும்னா அது வீ பண்ணை பண்ணை வீட்டிலே நம்ம லாக் பண்ண ரூம்லேயோ அல்லது ஒரு கண்டெய்னரில் பூட்டி நம்ம அவுட் ஆஃப் ரீச் தான் நம்ம வச்சு திரும்ப பயன்படுத்தணும் அல்லது தேவையான அளவு வாங்கி யூஸ் பண்ணிவிட்டு டிஸ்போஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸ்டோரிங்கிறதே வேண்டியதில் செவன் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வைல் ஹேண்ட்லிங் அண்ட் அப்ளைங் பெஸ்டேஜ் இது ரொம்ப முக்கிய இது இந்த செவன் ரூல்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒன்லி ரெஜிஸ்டர்டு பெஸ்டைட்ஸ் இது மட்டும் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த பெஸ்டைடெல்லாம் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணும்போது சேஃபாக கொண்டு போகணும் அடுத்தது வந்து ஸ்டோர் பெஸ்டைடு சேஃப்லி அது யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து மெயின்டெயின் இது ஸ்ப்ரே எக்யூப்மெண்ட்ஸு அது இப்போ ஸ்ப்ரே எக்யூப்மெண்ட் வந்து நம்ம கரெக்டாக வாஷ் பண்ணி ஸ்ப்ரே முடிச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி பர்ஃபெக்டாக வச்சுருக்கணும் இந்த நாசில் க்ளீன் பண்ணணும் ஹெர்பிசைட் பயன்படுத்தணும்னா அது ரொம்ப க்ளீன் பண்ணி ஒரு சுத்தமாக வச்சு அடுத்தது இன்செக்டிசைட்டுங்கிறது எது ஸ்ப்ரே பண்ணாலுமே அதை சுத்தம் பண்ணி அந்த வாசம் இல்லாமல் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிடணும் அவசரத்தில் நம்ம பண்ணாமல் விட்டோம்னா நாசில் கிளாக் ஆகிடும் வெட்டபுள் பவுடரெல்லாம் பயன்படுத்திட்டோம்னா அது சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி மறுபடி அந்த ஃப்ளூயிடியே நம்ம க்ளீன் பண்ணி அடித்து பார்த்து அந்த நாசில் வந்து க்ளியராக இருக்கணும் அடுத்து பயன்படுத்தும் போது அப்போ தான் அந்த இதெல்லாம் கண் இதே இருக்காது அந்த கிளாக்கிங்கெல்லாம் இருக்காது வேறு அப்ராப்பரியேட்டு பர்சனல் ப்ரொடெக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட் அதெல்லாம் நம்ம அடித்து இதெல்லாம் போட்டுட்டு தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணுங்கிறது தான் ப்ராக்டிஸ் பர்சனல் ஹைஜீன் நம்ம வந்து ஸ்ப்ரேங் முடிச்சுட்டு நீட்டாக குளித்து சுத்தமாக நம்ம சோ போட்டு குளித்து எந்த விதமான பெஸ்டைட் ரெசிடிவோ நம்ம உடம்புலையோ கைக்கிடியோ இல்லை அது அளவுக்கு பார்த்துட்டு அப்புறம் தான் போய் நம்ம சாப்பிடணும் அதுக்காக தான் இந்த செவன் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம சொல்கிறோம் அதனால் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம அது செஞ்சோம்னா தான் இந்த மாதிரி பெஸ்டைட் கண்டாமினேஷன் ஒன்று ஸ்ப்ரேயிங் மேனுக்கும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் அடுத்தது அந்த இருக்கக்கூடிய அந்த பண்ணையிலே எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு இருக்குங்கிறது தான் இது பாருங்க அந்த எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூ இதில் வந்து ஓரல் டெர்மல் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹசாடஸ் அப்படின்னா இது வந்து எலிக்கு எலிக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃபார் த ரேட் மில்லிகிராம் பர் கேஜியாக பாடி வெயிட் அது பாருங்க ஓரல்னா லெஸ் தேன் ஃபைவ் மில்லிகிராம் பர் கேஜி டெர்மல்னா வந்து ஃபிஃப்டி கிராம் மில்லிகிராம் ஹைலி ரெண்டாவது கேட்டகரி ஃபைவ் டு ஃபிஃப்டி இது வந்து ஃபிஃப்டி டு டூ ஹண்ட்ரடு மாடரேட்லி ஹசாடு தேர்டு கேட்டகரி வந்து ஓரல்னா ஃபிஃப்டி டு டூ தௌசண்ட் இது டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ தௌசண்ட் அடுத்தது ஸ்லைட்லி ஹசாடுச்சுன்னா மோர் தேன் டூ தௌசண்ட் இது ஓவர் டூ தௌசண்ட்ங்கிற இது அன்லைக்லி டு ப்ரெசன்ட் ப்ரெசன்ட் அக்யூட் ஹசாடு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் ஹையர் இந்த எல்டி ஃபிஃப்டி வேல்யூ தான் இதனுடைய அந்த இது சொல்கிறது அதனால் இந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ் ஆஃப் பெஸ்டைடு இன்னும் ரொம்ப காசியஸாக பயன்படுத்தணும் எல்லாமே பெஸ்டைடுனா பாய்ஸன் தான் அதனால் நம்ம இது பண்ணிக்கணும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம முந்நூற்றி பதினெட்டு பெஸ்டைட்ஸு ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனு ப்ரொடக்ஷன் இது மேனுஃபேக்சரிங் இதெல்லாம் ஓகே ரீட்டைல் டீலர்ஸும் ஓகே நம்ம எங்கே அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா துறை அலுவலர்களோ விவசாயிகளோ இந்த பை பூச்சி மருந்தை வாங்கிட்டு வந்து பயிரில் தெளிக்கும்போது அதை பயன்படுத்தும் போது ஸ்டோர் பண்ணும்போது தான் ரொம்ப காசிஸாக அதனுடைய அந்த ட்ரெஸ் கோடு கண்டிப்பாக வச்சுருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம அதனுடைய பாதிக்கப்புகள் இல்லாமல் நம்ம இப்போ தேவையான அளவுக்கு தேவையான ரெக்கமெண்ட் டோஸ் யூனிவர்சிட்டியில் ஒவ்வொரு பயிருக்கும் எவ்வளோ டோஸ் அடிக்கணுங்கிற அதையெல்லாம் நம்ம இல்லாமல் பயன் உரிய ப்ரிகாஷனோட முன்ஜாக்கிரதையை பயன்படுத்தினா தான் இந்த பெஸ்டைடு யூசேஜை நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதனால் நம்மளுக்கும் பாதிப்பு வராது என்விரான்மெண்ட்டும் பாதுகாப்பாக இருக்கும் இதனுடைய பாதிப்புகள் இல்லாமல் நம்ம சரியான செய்கிறாங்கிறது என்னுடைய கருத்து இதுக்கு நம்ம 
இந்த ஸ்பிரேமேன் கோ ட்ரைனிங்கோ இதை பற்றி நம்ம ஏதாச்சும் ஒரு மாடியூலோ அல்லது அரசு பரிந்துரையோ நம்ம கூட கொடுக்கலாம் அவங்கள ஐடென்டிஃபை ட்ரைனிங் கொடுத்து இவங்க தான் ஸ்ப்ரே பண்ணணும் எப்படி வந்து டீலர்ஸ்க்கெல்லாம் லைசன்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த மாதிரி இருந்துன்னா நம்ம வரக்கூடிய இந்த அடுத்த டிஸ்கஷனில் இன்ட்ராக்ஷனில் அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி கூட ஒரு ரெக்கமெண்டேஷனை கூட நம்மளுடைய ஃபார்ம் கிரேஜ் பார்த்ததுனால என்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷனை கூட அரசுக்கு நம்ம கொடுத்தோன்னா அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறது என்னுடைய கருத்து இது ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் மாதிரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது கூடுதல் கருத்தில் இருந்து முருகேசன் சார் எல்லாம் என்டமாலஜிஸ்ட்டு அவங்க மற்ற ரிட்டையர்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் வெப்சைட் நம்ம தான் அதிகமாக ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறோம் அதுக்கான கூடுதல் கருத்துக்களை என்னோட ஷேர் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க என்னுடைய கருத்துக்கள் உங்கள் வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்வேன் நன்றி வணக்கம் உங்களுடைய தகவல்களுக்கு மிக்க நன்றி இதுவரை பூச்சி மருந்துகளை சரியான முறையில் கையாளுதல் என்பது தொடர்பான தகவல்கள் வழக்கு கேட்டோம் வழங்கியவர் திரு பி சிதம்பரம் முன்னாள் துணை இயக்குனர் வேளாண்மை துறை தமிழ்நாடு அரசு இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பான தகவலை தாங்கி வந்த நிகழ்ச்சியாக அமைந்திருந்தது பூச்சி மருந்துகளை சரியான முறையில் கையாளுதல் என்ற தலைப்பிலான தகவல்கள் மிக பயனுள்ளது ஏனென்றால் பூச்சி மருந்துகளை பயன்படுத்தும் போது அதில் உள்ள விஷம் உடலில் உடலின் மேல் மற்றும் உடலின் உள் சென்று அது அதிக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ள ஒரு நிலையில் இருக்கிறது எனவே தான் இந்த நிகழ்ச்சி தேர்வு செய்யப்பட்டு இந்த தகவல்கள் வழங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக நமக்கு வழங்கிய திரு அக்ரி சிதம்பரம் அவர்களுக்கு எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்து இந்த நிகழ்ச்சியத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது இன்னொரு நிகழ்ச்சியில் நாளை இரவு எட்டு மணிக்கு சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்